সবাইকে আমন্ত্রণ দেশ বাংলায় আপনাদের সঙ্গে আছি আমি শারমিন আক্তার শুরুতেই জানিয়ে দেব সংবাদ শিরোনাম পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির 22 বর্ষ পূর্তি আজ খাগড়াছড়িতে আনন্দ শোভাযাত্রা শান্তি মেলা ও শান্তি কনসার্ট সহ নানা আয়োজন দাবি মেনে নেয়ার ব্যাপারে বিপিসি এর আশ্বাস তিন বিভাগের তেল পাম্পে ধর্মঘট প্রত্যাহার এবং গুচ্ছগ্রামে ঘর দেয়ার আশ্বাসে টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ বগুড়া সোনাতলার জোরগাছা উপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ফেরত দেয়ার দাবি ভুক্তভোগীদের এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম দর্শক বাংলা টিভি লাইব্রেরিতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা টিভি ডট টিভি এবারে চলে যাচ্ছি পুরো খবরে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির বর্ষপূর্তি আজ চুক্তির বাইশ বছর কেটে গেলেও এই চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে বিতর্ক শেষ হয়নি চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে বরাবরই অভিযোগ করে আসছে জনসংহতি সমিতি এই চুক্তির বিপক্ষে শক্তিগুলোর অপতৎপরতার শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে বলে মনে করেন সংসদ সদস্য দীপঙ্কর তালুকদার চট্টগ্রাম থেকে চৌধুরী ইমরানের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন সুরাইয়া সীমা পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় দুই দশকের সংঘাত বন্ধে উনিশশো সালের দুই ডিসেম্বর সরকার আর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল সরকারের পক্ষে জাতীয় সংসদের তৎকালীন চিফ হুইফ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ ও উপজাতীয়দের পক্ষে জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় ওরফে সন্তল লর্মা এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন শান্তি চুক্তির বাইশ বছর পর কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে এই চুক্তি পাহাড়ে কতটা শান্তি ফিরল উঠেছে এমন প্রশ্ন সরকারকে যেমন বর্তমান সরকারকেও যেমন চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আরও একটু দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন হতো তাহলে আমরা আমাদের মেয়ের হা জুম্ম মেয়ের হা এসব নির্যাতন থেকে রক্ষা পেত উনিশশো সালে দোসরা ডিসেম্বরে আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি হয়েছিল আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন পার্বত্য চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবি চাকমা রাজার যেভাবে চেয়েছিলাম চুক্তিতে লেখা আছে দুই পক্ষ করেছে সেটা বাস্তবায়ন করা উচিত এবং করলে সারা দেশের জন্য মঙ্গল হবে পাহাড়ের সমস্যা সমাধানে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের বিকল্প নেই মনে করেন চুক্তি স্বাক্ষরকারী এ নেতা সরকার বা বাইরের আমরা যারা আছি যে ব্যক্তি বিশেষ সংগঠন দল সবাইয়ের উচিত এটা ভাবা উচিত যে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে তো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তো আজকে বাইশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেল কিন্তু চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়িত হয়নি চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতার কথা তুলে ধরলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য অসংযত বক্তব্য নৈরাজ্যমূলক আচরণ অস্ত্রের ভাষায় কথা বলা শান্তি চুক্তির পক্ষে শক্তিকে দুর্বল করা গুলি করে হত্যা করা একই সঙ্গে অস্ট্রের ভাষায় কথা বলা বহুল কাঙ্ক্ষিত এই চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন হবে এবং অঞ্চলে শান্তি ফিরে আসবে এমন প্রত্যাশা পাহাড়ের শান্তিপ্রিয় মানুষের এদিকে আনন্দ শোভাযাত্রা শান্তি মেলা ও শান্তি কনসার্ট সহ নানা আয়োজনে পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়িতে পালিত হচ্ছে ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তি চুক্তির বাইশতম বর্ষপূর্তি সকালে জেলার গুইমারাতে সেনাবাহিনীর চব্বিশ আর্টিলারি ব্রিগেড গুইমারা রিজিয়নের উদ্যোগে গুইমারা মডেল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয় এই বর্ষপূর্তির উদ্বোধন করেন গুইমারা রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ শাহিয়ার জামান পরে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বিজিবির গুইমারা সেক্টর কমান্ডার কর্নেল আব্দুল হাই সিন্ধুকছড়ির জোন অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রুবায়েত মাহমুদ হাসিব উপজেলা নির্বাহী অফিসার তুষার আহমেদ গুইমারা সদর ইউপি চেয়ারম্যান মেমং মারমা সহ অন্যরা তিন বিভাগের ২৬ জেলার পেট্রোল পাম্পের ধর্মঘট পনেরো ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে দুপুরে বিপিসির সঙ্গে পেট্রোল পাম্প মালিকদের এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এর আগে দ্বিতীয় দিনের মতো সকাল থেকে কমিশন বৃদ্ধি মহাসড়কে পুলিশ হয়রানি বন্ধ ও লাইসেন্স জটিলতার সমাধান সহ পনেরো দফা দাবিতে রাজশাহী খুলনা ও রংপুর বিভাগের সব পেট্রোল পাম্প ও তেলের ডিপোতে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট শুরু হয় ফলে দেশের তিন বিভাগে পেট্রোল সহ সব ধরনের জ্বালানি তেল বিক্রি বন্ধ ছিল এতে বিপাকে পড়েছিলেন বাস ট্রাক চালক ও যাত্রীরা গতকাল সকাল থেকে যশোর লালমনিরহাট মাগুরা রাজশাহী বগুড়া ঝিনাই দহ সহ দেশের ছাব্বিশটি জেলায় এ ধর্মঘট চলছিল
বগুড়া সোনাতলার জোরগাছা ইউপি চেয়ারম্যান ও তার লোকজনের বিরুদ্ধে গুচ্ছ গ্রামে ঘর দেওয়ার কথা বলে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এই প্রকল্প থেকে যমুনার করাল গ্রাসে সর্বশান্ত হওয়া গরিব অসহায়দের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে চেয়ারম্যান ও তার লোকজন তাদের টাকা ফেরত দেওয়ার দাবি ভুক্তভোগীদের বগুড়া প্রতিনিধি তানিয়া ইসলাম লিখনের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন মাসুদ রানা বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলা জোরগাছা ইউপি চেয়ারম্যান রোস্তম আলী মন্ডল তার বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্রকল্প গুচ্ছ গ্রামে ঘর দেওয়ার কথা বলে যমুনা চরে বানবাসীদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এসব মানুষ স্থায়ী একটি ঘর পাওয়ার আশায় অন্যের বাড়িতে কাজ করে উপার্জিত অর্থ এবং কেউ কেউ বিশ টাকা হারে চড়ার সুদে টাকা নিয়ে দিয়েছেন চেয়ারম্যান ও তার ছেলে শিপন মেয়ে এবং তার সহযোগী শামীমকে কাজ করে দুই হাজার টাকা আজর হাতের দিন শামীম নিল বর্তমানে এসব বানবাসী মানুষ ঘর না পেয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন তার বিরুদ্ধে আরো দুর্নীতি কথা জানালেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও বিভিন্ন অপকর্ম স্বাধীনে জড়িত হয়নি এমন কোন কাজ নাই যে বিনা পয়সায় ওনার কাছে সে জিনিসগুলো মানুষ পাচ্ছে অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সত্যতা থেকে থেকে আইনগত ব্যবস্থা নিন আমরা অবশ্যই আইনের পক্ষে থাকি এবং আমরা কোনো অন্যায়ের সাথে নেব ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এই বিষয়ে অভিযোগ করেন আমি তো অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়টি আমরা অভিযোগ পেলেই আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব। গুচ্ছগ্রামে ঘর পাওয়ার জন্য চেয়ারম্যানকে দেওয়া অর্থ ফিরিয়ে পেলে ঋণমুক্ত হয়ে সচ্ছল জীবন যাপন করতে চান এসব ভূমিহীন মানুষ রিপোর্ট বাংলা টিভি জামালপুরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে সরকারি কর্মচারীদের মিলন মেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতি চেয়ে সমাবেশ ও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে সকালে জেলা চতুর্থ শ্রেণী সরকারি কর্মচারীদের আয়োজনে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের প্রাঙ্গনে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক হেলাল উদ্দিন যুগ্ম আহ্বায়ক কিরণ আলী সদস্য সচিব মোহাম্মদ হেলাল সহ অন্যরা এ সময় বক্তারা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে সরকারি কর্মচারীদের মিলন মেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমনের দাবি জানিয়ে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইনামুল হকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা দু হাজার বেসরকারি কলেজ নিয়োগ প্রাপ্ত অনার্স মাস্টার শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে হবিগঞ্জে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে শহরে টাউন হল এলাকায় বেসরকারি কলেজ অনার্স মাস্টার্স শিক্ষক ফোরাম জেলা শাখার উদ্যোগে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় এতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের আহ্বায়ক মহিবুর রহমান সদস্য সচিব রাসেল মিয়া প্রভাষক খাদিজা খাতুন প্রভাষক বিদ্যুৎ কান্দি দাস প্রভাষক মোহাম্মদ আলী সহ অন্যরা পরে শিক্ষামন্ত্রী নিকট জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয় এবার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলা টিভির বছর পাইপে আয়োজন চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে মুজিব বর্ষ শুরু হবে আর একশো পাঁচ দিন পেরুলেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির অস্তিত্বের স্বপ্নের পুরোধা প্রবাদ পুরুষ বাঙালির উত্থান পর্বে বাঙালি জাতির নিজস্ব স্বকীয়তা নির্মাণে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি বঙ্গবন্ধু আজীবন বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম করে গেছেন বৈষম্যের বিরুদ্ধেই সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন একটি সুশৃঙ্খল জাতি গঠনে বঙ্গবন্ধুর চেষ্টা ছিল আপ্রাণ সামরিক বাহিনী সহ সকল ক্ষেত্রে পদস্থদের তাদের অধীনস্থ কর্মচারীদের সম্মান দিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি তোমরা নতুন জীবনে যাচ্ছ মনে রেখো তোমরা এক একজন সামরিক কর্মচারী যাদের নিচে থাকবে সমাজ সৈনিক বাহিনী তাদের কাছে অনেক শেখার আছে তাদের সঙ্গে মিশতে হবে তাদের জানতে হবে তাকে সময় দুঃখের সময় দাঁড়াতে হবে তাদের পাশে থাকতে হবে মনে রেখো শাসন করা তারি সাজে সোহাগ করে যে 
তুমি যখন শাসন করবা সোহাগ করতে শেখো তাদের দুঃখের দিনে পাশে দাঁড়িয়েও তাদের ভালোবেসো কারণ তোমার হুকুমে সে জীবন দিবে দেশ বাংলা নিচ্ছি বিরতি ফিরে এসে অন্যান্য সংবাদের সাথে আরও যা থাকছে গাজীপুরের কোনাবাড়ি এলাকায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ছয়টি ইটভাটা গুড়িয়ে দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত ত্রিশ লাখ টাকা জরিমানা मुक्तिजुद्ध महाकाशनेक्रेल रविस्पति देश अर्थनीति समाजनीति राजनीति देखो राजनीति क्योंकि आसने राजार नीति नय आवी लीगर प्रत्येक नेता कर्मी क्या करे तो देश एगे जा गैसर दाम बढ़ा मान सब जिन दाम प्रतिदिन भिन्न मत भिन्न समीकरण मिर्जल जोर जान करते मरा मचार प्रश्न कखि आर कखनी कुछ विश्वास कर चीन एक बंधु राष्ट्र दुर्नीतिबाजरा ऋण क्लाब इत्यादि तरा सरकार सातार नीति चले जाए जे सरकार थको मुक्तिजुद्ध तथ्य বিকৃতি যেন না করতে পারে তার জন্য একটা আইন কিন্তু খসড়া তৈরি আছে ষোলো কোটি মানুষ স্বপ্ন একটি সমৃদ্ধ বাংলাতে আপনার ভাবনার সাথে মিলিয়ে নিন আমার ভাবনা নিচল টাকা বাংলা টক দেখবেন রবি থেকে বৃহস্পতি রাত সাড়ে দশটায় শুধুমাত্র বাংলা টিভি प्रबंधन প্রবাসী বাংলা দেখবেন প্রতি রবিবার রাত বারোটায় শুধুমাত্র বাংলা টিভিতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিএসবি কে দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত দেশ বাংলায় বগুড়ায় কর্মরত পুলিশের এক সার্জেন্টকে স্ত্রীর দায়ের করা যৌতুক নিরোধ আইনের মামলায় কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন জয়পুরহাটের আদালত দুপুরে জয়পুরহাট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক নাহিদ আক্তার জুলিয়েট এ আদেশ দেন জয়পুরহাটের ক্ষেতলালের নিশ্চিতা বাজার এলাকায় গোলাম মোস্তফার মেয়ে মায়া আক্তারের সাথে একই উপজেলার উত্তরহাট শহর গ্রামের তরিকুল ইসলামের বিয়ে হয় গত এগারোই নভেম্বর পরে তরিকুল মায়ার পরিবারের নিকট বিশ লাখ টাকা যৌতুক দাবি করে মায়ের পরিবার যৌতুক দিতে রাজি না হয় তাকে মারপিট করে বের করে দেয় পরে চোদ্দ নভেম্বর মায়া আক্তার বাদী হয়ে আদালতে মামলা দায়ের করেন জামিন আবেদন করলে আদালত জামিন না মঞ্জুর করে তরিকুলকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয় গাজীপুর মহানগরের কোনাবাড়ি এলাকায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ছয়টি ইট ভাটা ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত এ ভাটাগুলো বন্ধে নির্দেশ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক ভাটা মালিককে পাঁচ লাখ টাকা করে ত্রিশ লাখ টাকা জরিমানা করা হয় দুপুরে পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাকসুদ ইসলামের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমান আদালত এ অভিযান পরিচালনা করা হয় 
অভিযানে কোনাবাড়ি থানাধীন বাকিয়া এলাকার বিএবি বিগস বিএনবি বিগস বিএনবি বিগস বিআরবি বিগস এমজিবি বিগস এক ও এমজিবি বিগস দুই এর মালিককে জরিমানা করা হয় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাকসুদ ইসলাম জানান চলমান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না নিয়ে ব্যবসা পরিচালনার জন্য চারটি ইটভাটাকে জরিমানায় এবং পানি দিয়ে ইটভাটা নিভিয়ে দিয়েছে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এছাড়া ভাটাগুলো বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান ওই নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে মেঘনা নদী থেকে অবৈধ বালু উত্তোলনের টাকা ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের সংঘর্ষে জাকির হোসেন নামে এক যুবক নিহত এবং পাঁচজন আহত হয়েছেন বৈদের বাজার ইউনিয়নের আনন্দবাজার আমিরাবাদ এলাকায় এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে গত রাতে বালু উত্তোলনের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এক পর্যায়ে উভয় পক্ষ আগ্নেয়াস্ত্র দা রামদা লাঠি সোটা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে সংঘর্ষে আহতদের মধ্যে জাকির হোসেন নিহত হয় আহতদের সোনারগা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এইডস নির্মূলে প্রয়োজন জনগণের অংশগ্রহণ এই প্রতিবাদে বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে দুশো পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে আলোচনা সভা ও র্যালি সকালে ইউনিসেফের সহযোগিতায় জেলা সদর হাসপাতালের বিএন পাল সম্মেলন কক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপপরিচালক মোহাম্মদ মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে সভা উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি আলমগীর মোহাম্মদ মহিউদ্দিন জেলা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার নোবেল বড়ুয়া ডাক্তার শাহিন আব্দুর রহমান সহ সংশ্লিষ্টরা পরে একটি র্যালি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পাবনায় গণমাধ্যম কর্মী এবং জনপ্রতিনিধিদের জঙ্গিবাদ ও উগ্রবাদ প্রতিরোধে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে জেলা পুলিশ লাইন্স মিলনায়তনে পুলিশের সন্ত্রাস দমন ও আন্তর্জাতিক অপরাধ প্রতিরোধে কেন্দ্রে এই সেমিনারে আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক কবির মাহমুদ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গৌতম কুমার বিশ্বাসের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন চেয়ারম্যান রেজাউল রহিম লাল পুলিশের সন্ত্রাস দমন ও আন্তর্জাতিক অপরাধ প্রতিরোধ সেলের অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার আহমেদুল ইসলাম সহ গণমাধ্যম কর্মীরা দেশ বাংলা নিচ্ছে আরেকটি বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই সাথেই থাকুন মধ্যবিত্ত সমাজ নিজ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছে কারণটা হচ্ছে আমাদের সমাজ বিজ্ঞান মনস্ক না আপনার মন্ত্রণালয় এই সমস্ত ঘটনাগুলো মোকাবেলা করার জন্য কতটুকু প্রস্তুত সাইক্লোন মোকাবেলা কিন্তু আমরা বলতে পারি শতভাগ সফলতা অর্জন করেছি এই যে জলাবদ্ধতা ইত্যাদি এটা কিন্তু সাময়িক প্রদর্শক নাম বলে প্রশ্ন করুন এলাকা ভিত্তিক যে সমস্ত রাজাকার আলবদর এদের নামের তালিকা কোথাও ছাড়ছে না কেন তাদের নাম কোথায় করা থাকবে আমরা মুক্তিযুদ্ধের কথা যেমন লিখব সমপরিমাণ লিখব উনিশশো একাত্তর সালে পাক হানাদার বাহিনীর দূষণ একইভাবে পাঠ্যসূচি অন্তর্ভুক্ত হবে কাজগুলো সঠিক সময়ে কিন্তু এগুলো বাস্তবায়ন হয় না এইটা করে ঘড়ির কাটানো হয় কট 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 করে করে একই রিটে উঠবে আমাদের রেভিনিউ বাজেট যদি একটা শক্ত জায়গায় না থাকে তাহলে তার দেশ চালানো খুব কঠিন হয়ে যায় আমরা চেয়েছি চিন্তার যে জগৎ মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা করবে মহাকাশ নিয়ে কি স্বপ্ন দেখতে পারে স্যাটেলাইট দিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের সেবা নিতে পারি দালাল চক্রের কথাটাই কিন্তু আপনি এনেছেন আমাকে বলে তো লাভ নেই बृहस्पति দেশ অর্থনীতি সমাজনীতি রাজনীতি দেখুন রাজনীতি কিন্তু আসলে রাজার নীতি নয় আওয়ামী লীগের প্রত্যেকটি নেতা কর্মী কাজ করে বলেই তো দেশে গিয়ে যাচ্ছে গ্যাসের দাম বাড়া মানে সব জিনিসের দাম বাড়া প্রতিদিন 
भिन्न मत भिन्न समीकरण अनुष्ठान প্রবাসী বাংলা দেখবেন প্রতি রবিবার রাত বারোটায় শুধুমাত্র বাংলা টিভিতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত দেশ বাংলায় নিরাপদ সড়ক চাই সংগঠনের ছাব্বিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জে রূপগঞ্জে আলোচনা সভা র্যালি ও কেক কাটা অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল বিকেলে উপজেলার গাউসে এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতাল অডিটোরিয়ামে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে জেলা কমিটির সভাপতি আল ওয়াজিদুর রহমানের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সরকার সাংগঠনিক সম্পাদক মোমেন মিয়া সভাপতি পনির ভুঁয়া সহ অন্যরা বক্তারা বলে নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন এখন আর কারো একার নয় এটা দেশবাসী সবার ব্রাহ্মণবাড়ের আখাউড়া থেকে এক হাজার তিনশো সত্তর পিচ ইয়াবা সহ মোহাম্মদ জামাল নামের এক যুবককে আটক করা হয়েছে গতকাল বিকেলে সীমান্তবর্তী গ্রাম বাউতলা থেকে ওই যুবককে আটক করা হয় আখাউড়া কোম্পানি সদরের নায়ক লিয়াকত হোসেন জানান গতকাল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাউতলা গ্রাম থেকে জামালকে আটক করা হয় এ সময় তার কাছ থেকে এক হাজার তিনশো সত্তর পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে দুপুরে তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে আখোড়া থানায় সোপর্ট করা হয় আটককৃত যুবক উমেদপুর গ্রামের মৃত ওসমান গণির ছেলে দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপজেলার চার বছরের শিশু আবিদা সুলতানা মিমকে ধর্ষণের পর হত্যা করে পালিয়ে যায় একই গ্রামের আমজাদ হোসেন গত ত্রিশ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় এই ঘটনা ঘটে এ ঘটনা নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে আর পরিবারের লোকজনের অভিযোগ প্রতিবেশী বখাটের যুবক আমজাদ হোসেন ফুসলিয়ে শিশুটিকে ধর্ষণের পর হত্যা করে বাড়িতে তালা দিয়ে পালিয়েছে পার্বতীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান ধর্ষক আমজাদ হোসেনের চাচা ও দাদিকে আটক করেছে তবে মূল আসামিকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে তারা জানার পরও কেন আমাদের জানাইল না আমরা এক ঘন্টা হয়তো আধা ঘন্টা দেড় ঘন্টা আগে পাইলে আমার মেয়েটা হয়তো বাঁচত ফাঁসি চাই টাকা পয়সা কিছু চাই না আমি ফাঁসি চাই আমার মেয়েরও তারা আমি ফাঁসি চাই ছেলেটা আশেপাশে আছে এক দেড় ঘন্টার মধ্যেই আমরা ধরব সময় দিয়েছিল এক ঘন্টা কিন্তু ধরতে পারেনি এখন পর্যন্ত ধরতে পারে এই ঘটনায় পার্বতীপুর মডেল থানায় একটি মামলা হয়েছে এবং আসামি গ্রেপ্তারের অভিযান চলাকালে এ পর্যন্ত দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে একজন পলাতক বরিশালের গৌর নদী উপজেলার চতুর্থ শ্রেণীর এক ছাত্রী ধর্ষণের শিকার হয়েছে গৌর নদী থানার পুলিশ পরিদর্শক মাহবুবুর রহমান জানান উপজেলার দক্ষিণ চাঁদশি গ্রামের কালীখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীকে তুলে নিয়ে গিয়ে মুখে গামছা বেঁধে জোরপূর্বক ধর্ষণ করা হয় এ ঘটনায় গত রাতে নির্যাতিতার মা বাদী হয়ে মামলা করেন পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে শহীদ সর্দার নামে একজনকে গ্রেফতার করে নির্যাতিতা শিশু বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে গত রাতে নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি উপজেলার দেউটি ইউনিয়নে ইফটিজিং এর প্রতিবাদ করায় উপজেলার রুহুল আমিন নগরীতে সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছেন আফসার আলী নামে এক ব্যক্তি তিনি স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এ ঘটনায় সুষ্ঠু বিচার ও তদন্তের দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ করেছেন এলাকাবাসী কুমিল্লায় এলইডি টিভি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল বিকেলে কালিয়াজুড়ে ইয়াং স্টার ক্লাবের আয়োজনে পিটিআই মাঠে খেলায় প্রধান অতিথি ছিলেন 
জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আরফানুল হক রিফাত ইয়াং স্টার ক্লাবের প্রধান উপদেষ্টা ইসকান্ত আলী সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ শহীদ সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর কাউসারা বেগম সুমি সহ অন্যরা এক শূন্য গোলে পাহাড়িকা এক্সপ্রেসকে হারিয়ে উদয়ন এক্সপ্রেস চ্যাম্পিয়ন হয় উনিশশো একাত্তর সালে লাল সবুজ পতাকা ছিনিয়ে আনার যুদ্ধে শুধু পুরুষ নয় নারীরাও অংশ নিয়েছিলেন সেই বীর নারী মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অন্যতম একটি নাম তারামন বিবি মুক্তিযুদ্ধে সাহসিকতা আর কৃতিত্বের জন্য সরকার উনিশশো তেয়াত্তর সালে কুড়িগ্রামের রাজীবপুর উপজেলার তারামন বিবিকে বীর প্রতি খেতাবে ভূষিত করেন কুড়িগ্রামের রৌমারি প্রতিনিধি মাজহারুল ইসলামের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন আরমান কায়সার বীর প্রতীক তারামন বিবির প্রথম মৃত্যুবাসীকে ছিল গতকাল এই দিনে কুড়িগ্রামের রাজীবপুর উপজেলার কাছারিপাড়া গ্রামে নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন অদম্য সাহসী নারী মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি স্থানীয় তালতলা কবরস্থানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাকে দাফন করা হলেও তার মৃত্যুবাসীকিতে সরকার কিংবা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের যোগাযোগ করা হয়নি এমনকি তার কবরটিও পারিবারিক উদ্যোগে সংরক্ষণ করা হয় এছাড়া উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে দুই হাজার নয় সালে উপজেলা পরিষদ চত্বরে বীর প্রতীক তারামন বিবি পাঠাগার ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ কেন্দ্র নামে একটি পাঠাগার ভবন উদ্বোধন করা হয় যেটি নাম সর্বস্ব মাত্র এখানে মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস নিয়ে নেই কোনো বই দশ বছর পেরিয়ে গেলেও কোনো উদ্যোগ না নেয়ায় পাঠাগারটি আলোর মুখ দেখেনি এক বছর পূর্ণ হলো তার মৃত্যুবার্ষিকী পালন আমার বাড়িতে আমি নিজেই করছি মুক্তিযুদ্ধ সংসদের পক্ষ থেকে কোনো রকম কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয় তারমান বিবি পাঠাগারের জন্য পর্যাপ্ত বই পুস্তকের দরকার এদিকে তারামন বিবির নামে পাঠাগারটি সংস্কার সহ বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা জানালেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা চেয়ারম্যান প্রতি বছর তার যে মৃত্যুবাসী সেটা যাতে খুব খুব আড়ম্বরপূর্ণভাবে জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালন করা হয় সেই জন্য সংশ্লিষ্ট যারা মুক্তিযোদ্ধা আছে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আছে আমরা তাদের কাছে বিনীত অনুরোধ জানাবো আজকে আমাদের বীর প্রতীক তারামন বিবি নেই কিন্তু আমাদের গর্ব কুড়িগ্রাম জেলার গর্ব বীর প্রতীক তারামন বিবির আসল নাম তারামন বেগম মুক্তিযুদ্ধের সময় এগারো নম্বর সেক্টরে থেকে তিনি মুক্তিবাহিনীর জন্য রান্না তাদের অস্ত্র লুকিয়ে রাখা পাকিস্তানি বাহিনীর খবর সংগ্রহ করা সহ সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেন শেষ করব দেশ বাংলা তবে যাবার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির বাইশ বর্ষ পূর্তি আর ঘাগড়াছড়িতে আনন্দ শোভাযাত্রা শান্তি মেলা ও শান্তি কনসার্ট সহ নানা আয়োজন দাবি মেনে নেয়ার ব্যাপারে বিপিসির আশ্বাস তিন বিভাগে তেল পাম্পে ধর্মঘট প্রত্যাহার গুচ্ছগ্রামে ঘর দেওয়ার আশ্বাসে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ বগুড়া সোনাতলার জোরগাছা ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ফেরত দেওয়ার দাবি ভুক্তভোগীদের এবং গাজীপুরের কোনাবাড়ি এলাকায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ছয়টি ইটভাটা গুড়িয়ে দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত ত্রিশ লাখ টাকা জরিমানা শেষ করছি দেশ বাংলা দর্শক আমাদের পরবর্তী সংবাদ পাঁচটা পঞ্চাশ মিনিটে চট্টগ্রাম সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল আর এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায় বাংলার মানুষ